ตัวอย่างถัดมานะครับเขาบอกว่า27เป็นกี่เปอร์เซนต์ของ108นะครับ27เป็นกี่เปอร์เซนต์ของ108นะเหมือนเดิมเราใช้หลักการเล็กส่วนด้วยใหญ่เหมือนเดิมนักเรียนเขาถามหาเปอร์เซนต์ใช่ไหมแล้วเขากำหนดตัวเลขมาตัวเลขนี่คือ27ใช่ไหมอันนี้คือ108เป็นตัวเลขนะยังไม่เกี่ยวกับเปอร์เซนต์ครูใช้หลักการเล็กส่วนได้ใหญ่อะไรเล็กกว่า27ครูเอา27ตั้งนะครับตัวที่ใหญ่ก็คือ108โอเคเขาถามหาว่าเป็นกี่เปอร์เซนต์นะครับเป็นกี่เปอร์เซนต์เปอร์เซนต์นี่ตัวใหญ่ของมันอะไรนะตัวใหญ่ของมันคือ100ใช่ปะ่ะครูใส่ไปเลย100เปอร์เซนต์นะครับตัวใหญ่ของมันคือ100เขาถามว่า27เป็นกี่เปอร์เซนต์ของ108นักเรียนสังเกตมีช่องว่างเหลืออยู่หนึ่งช่องนะครับก็คือช่องที่เขาต้องการถามหาครูให้เป็นตัวแปร x ไปเลยนะครับครูย้ายข้างนะครับครูย้ายข้างโดยที่100เนี่ยมันทำอะไรอยู่กับ x มันหารอยู่ใช่ปะ่ะครูต้องการ x ตัวเดียวครูต้องโยน100ไปคูณนะครับโยน100ไปคูณครูจะได้เป็น27คูณกับเท่าไหร่คูณกัน100เปอร์เซนต์นะครับหารด้วย108โอเคมาคิดเลขกันต่ออะมาตัดตัวเลขนะครับตัวเนี้ยกับตัวนี้ตัดกันได้ถ้าเราต้องสุดคูณแม่9 9 1 9 9 2 18 9 3 27ข้างบนได้3นะ9 1 9นะครับเหลือเศษ1 9 2 18นะครับมันคือ12ยังตัดได้อีก3อะไร3 1 3 3 4 12หมายความว่านะครับตัว x นะครับเท่ากับอะไรเท่ากับ 100% นะครับหารด้วย4โอเค 100% หารด้วย4นะครับได้เป็นเท่าไหร่ได้เป็น 25% นะครับได้เป็น 25% เดี๋ยวใครคิดเลขไม่คล่องเดี๋ยวคิดให้ดูนะครับอ่ะตรงนี้นะอ่าครูตัดแล้วกันนะครูเอาสุดคูณแม่2นะครับ2 1อ่า2 2 4 2อะไร2 5 10ใส่0เป็น1ตัวนะครับตัวนี้ตัดได้ต่อแม่2 2 1 2 2อะไร2 2 4เหลือเศษ1 2 5 10เห็นไหมนักเรียนเหลือ25และมีเปอร์เซ็นต์อยู่ด้วยฉะนั้นข้อ x ตอบข้อ x ข้อนี้ x ตอบเท่าไหร่25เปอร์เซ็นต์นะครับตอบแล้ว